اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج جمر. جمرتنا اليوم تتحدث عن احد اهم اذرع قطر الاستخباراتي علي صوفان العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الاف بي اي ومسؤول التحقيقات في ملف الحادي عشر من سبتمبر. اهلا بكم. نشرت صحيفه نيويوركر مقال صحفي يحمل جمله من الاتهامات ضدي. ساذكر ابرز ما ورد فيه. تم اخبار علي صوفان في شهر مايو 2020 من قبل مسؤولين في الاستخبارات الامريكيه السي اي اي ان عناصر تنظيم القاعده يخططون لاستهدافه. باشر اعضاء مجموعه صوفان الاستشارات الامنيه والاستخباراتيه بفتح تحقيق توصلوا الى ان الحمله تدار من السعوديه والمسؤول عنها هو صحفي يدعى حسين الغاوي لديه برنامج في اليوتيوب اسمه الجمرة. وتوصل الفريق أنني من تبنى الهجوم على جمال خاشقجي عندما كان في واشنطن وأنه قد حصل نقاش سابق بيني وبين خاشقجي كتبت له حينها الوطن أكبر من الجميع وأنني قمت بنشر معلومات مغلوطة عن علي صوفان وعمله في قطر واتهمته بتعذيب المعتقلين في أحداث سبتمبر بل وأنني قمت بتهديده علنا على تويتر بكتابة تغريدة موجهة له استعد للموت اللي صار تفاعلوا مع المقالة عدد من أعضاء الكونغرس في أمريكا وتم نشر المقالة في أكثر من خمسين صحيفة أجنبية وعربية وإيرانية وتركية وعدد من القنوات التلفزيونية من ضمنها قناة الجزيرة مطلع مايو الماضي تلقى صوفان اتصالا من وكالة المخابرات الأمريكية CIA يحذره من مخطط سعودي ضده بعدها بأسبوعين تعرض صوفان لحملة تنمر عبر منصات التواصل بينها تهديدات بالقتل طبعا لكي يكون الموضوع مثير وصدى واسع تم ادخال الحكومه السعوديه والامير محمد بن سلمان بطريقه اقل ما يقال عنها ساذجه وانهم خلف استهداف علي صوفان دون اي اثباتات او ادله بهذا الشان بينما الواقع لم يكن هناك اي استهداف وانما انا كتبت بعض التغريدات تطرقت لها لعمل صوفان كما ساوضحه لاحقا قبل ما أفند النقاط المذكورة في المقال حاولت بشتى الطرق التواصل مع الصحيفة ولكن لم أجد أي تجاوب أو رد أولا يشير المقال إلى أنه في شهر مايو أي خلال الفترة التي تم أخبار صوفان باستهدافه من قبل عناصر القاعدة تم شن حملة عليه في مواقع التواصل الاجتماعي كنت أنا خلفه بينما الواقع يقول أنني تطرقت إلى عمل صوفان في شهر يناير بعد رده باتهام السعودية أنها خلف أحداث سبتمبر كتبها هو كرد على تغريدة لنائب الرئيس الأمريكي بعد مقتل سليماني الذي كتب فيها نائب الرئيس أن إيران وسليماني متهمين بالضلوع في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر ثانيا أشار المقال إلى أن فريق صوفان الاستخباراتي توصل أن الحملة تدار من السعودية وهذا غير صحيح ففي الحقيقة أن أول هاشتاغ نشر في تويتر عن علي صوفان كان في عام 2018 ومن قطر بسبب اتهامه بتعذيبه لمواطن قطري يدعى علي المري وتصدر هاشتاغ اطردوا صوفان من قطر في تلك الفترة بل ظهر علي المري بفيديو يتحدث فيه عن قضية تعذيبه ولكن بعد فترة من الزمن تبين لي أن المجرم الذي عذبني في سجون أمريكا علي صوفان اللبناني موجود هنا في قطر ولديه أعمال تجارية بملايين الدولارات في في قطر فأرجو من أخواني وهلي في قطر دعم هذا الهاشتاج وبالمناسبة القطريين يشتكون من وجود صوفان من عام 2009 في منتديات في قطر ثالثا يزعم صوفان أنه ضد أساليب التعذيب التي كانت تمارس على المعتقلين السابقين في أحداث سبتمبر بل أنه كان يظهر كبطل قومي بسبب رفضه لتعذيب المعتقلين وهذا كان أحد أسباب استقالته من الاف بي آي على حد قوله بل أنه قد كتب في كتابه الرايات السوداء أنه كان يقدم الشاي ومجلات السيارات ووجبات ماكدونالدز للمعتقلين في الاستجواب لا أخفيكم صدقته في البداية ولكن بعد التأكد اتضح أنه مارس أشد أنواع التعذيب في التحقيقات بأساليب لا يستوعبها العقل 
وهذا مو انا اللي قلته بل ذكرته عده صحف اجنبيه والقضايا مرفوعه على صوفان في لندن وتم نشر هذه القضايا اعلاميا مرفق بها اكثر من 2500 وثيقه تؤكد صحه ما قالوا فمثلا التهديد باختصاب زوجات واهالي المعتقلين التهديد بالاعتداء الجنسي والخنق والحرمان من النوم وغيرها وهنا شهادة المعتقل السابق القطري علي المري بنفسه I was threatened again to bring my wife in front of me to be raped in front of me they put their pictures on the wall in front of me I was coughing I was choking I was throwing up some people say they may say this is not torture you do not feel like in uh, this one listen threatening my life that's a torture according to your law threatening to rape to kill to uh, mutate to all of this is isolation is a torture and uh, then Ali Sufan he's an FBI they have put a socks the one you wear on your foot inside my mouth to stop me from making the noise of reciting the Quran I uh, they taped it this way and this way vertically and horizontally رابعا فيما يخص خاشقجي رحمه الله فكانت تغريدات عادية بيني وبينه عام 2017 وجهت فيها انتقادات للإعلام السعودي وعمل الجيل القديم منه فرد علي جمال خاشقجي برفض انتقال الجيل السابق من الإعلاميين فقمت بالرد عليه الوطن أكبر من الجميع بخصوص الرد على علي صوفان استعد للموت فلم يصدر مني هذا الرد إطلاقا إنما كان لحد الردود الساخرة كتبها مغرد رد على التغريدة اللي أنا كتبتها عن علي صوفان ونزل فيها مقطع كوميدي تخيلوا هو في ايه يا كبات اعمل نفسك معي اعمل نفسك معي وقبل ما نبدا في المعلومات الاهم حبيت اوجه رساله لفريق صوفان الاستخباراتي ان ما اقوم به هو عمل صحفي قد نصت به القوانين الدوليه لحمايه الصحفيين وتحديدا الماده التاسعة عشر لذلك هذه الاساليب في قمع حريه الصحافه والتخويف لن تجدي نفعا بل أنني في هذه الحلقة سأكشف المزيد سامحوني ما عندي منصة أرد فيها إلا برنامج جمرة لذلك أعتقد كان من الواجب الرد على هذه المقالة مع العلم أن لابد من شكر عدد من المغردين اللي تعاطفوا معي وأيضا عدد من الصحفيين الأمريكيين نجي للمهم علي صوفان من مواليد لبنان ذهب إلى أمريكا للدراسة ثم بدأ عمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 96 ميلادي كمترجم ومن ثم التحق مباشرة بالفريق الذي يشرف على ملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة وشارك في عدة تحقيقات أبرزها تحقيقات تفجيرات السفارات الأمريكية في تنزانيا وكينيا عام 98 وتحقيقات الهجوم على المدمر كول عام 2000 في اليمن وأخيرا شارك في تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر طبعا ما سبق أحداث سبتمبر كان فيها عمليات مهمة جدا ومليئة بالتساؤلات التي اختفت فجأة من ملفات التحقيقات اللي كان يشرف عليها علي صوفان مثلا خال الشيخ محمد مخطط هجمات سبتمبر كان يعمل في هيئة الاشغال العامة للمياه في قطر وكان يقيم في مزرعة الوعب التي يملكها وزير الداخلية والاوقاف القطري عبد الله بن خالد آل ثاني رغم انه مطلوب امني لدى الولايات المتحدة طبعا من كشف معلومات خال الشيخ محمد انه موجود في قطر هو مدير الشرطة ووزير الاقتصاد الأسبق القطري اللي هرب للبنان الشيخ حمد بن جاسم بن حمد إيش اللي صار؟ ما تم القبض على خالد الشيخ محمد في الدوحة بل تم اعتقال الشيخ حمد في لبنان وارجعوه إلى قطر وفجأة خالد الشيخ محمد اختفى من أمام أعين صوفان وفريقه وسامة بن لادن عندما غادر من السودان عام 1996 ذهب إلى الدوحة وسكن في مزرعة الوعب لأسبوعين قبل أن يغادر إلى أفغانستان وايضا عاد الى الدوحه عام 2000 وما حد قبض عليه. محمد الاسلمبولي شقيق قاتل الرئيس السادات وصهر بن لادن كان مقيم في قطر ومتهم بتخطيط العمليات الارهابيه في امريكا تعرف بعمليه بوجينكا عام 93 لم يتم القبض عليه والان يعيش في تركيا. مخطط المدمره كول غادر من العراق وزار قطر قبل ان يقوم بالعمليه الارهابيه وما احد قبض عليه. جهاز الاتصال الخاص لبن لادن بهذا الرقم 
اشتراه سعد الفقيه من امريكا ب 7500 دولار عن طريق شخص يدعى خالد الفواز. ايش سوى خالد الفواز؟ ارسلها الى الدوحه. الضابط المسؤول المعروف جون اونيل نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في ذلك الوقت توصل لمكان بن لادن وامر بتنفيذ عمليه القبض. ولكن السفيره الامريكيه في اليمن رفضت تنفيذ العمليه. جون اونيل استقال بسبب تعطيل مهامه من اطراف لم يسميها. جون اونيل قتل في تفجيرات سبتمبر بعد تعيينه باسبوعين كمدير أمن مبنى التجارة العالمي المريف في الأمر أن السفيرة الأمريكية تعمل الآن في الدوحة وفي نفس المركز الذي يعمل به علي صوفان بل أصبحت عضو هيئة تدريس في جامعة جورج تاون في قطر وقبل ما ننتقل للأهم ما سبق كان مجرد تساؤلات بسيطة فهناك استفهامات أخرى كبيرة لأحداث كان صوفان قريب منها جدا وهنا وجب التنويه أن عدد كبير من الضباط الأمريكيين كانت لديهم معلومات بوقوع عمليات خطيرة ستشهدها أمريكا في صيف 2001 وهذا بالضبط ما حدث في تفجيرات سبتمبر المؤلمة أهم تلك المصادر كان المدير المالي لابن لادن السوداني جمال الفضل اللي سلم نفسه لأمريكا عام 1997 وظهر في محاكم نيويورك قبل التفجيرات ب11 شهر حذرهم حينها أن القاعدة ستقوم بعمليات إرهابية في أمريكا ستغير خريطة العالم وأن المصدر الرئيسي لتمويل القاعدة هي جمعية قطر الخيرية ولكن صوفان والضباط الآخرين لم يهتموا بمعلومات الفضل بل اعتقدوا أنه كان يبالغ وأنه مختل عقليا وما ننسى أنه كان في ثلاثة قطريين متهمين في أحداث سبتمبر مش على الهاجري فهد عبد الله علي الفهد كانت مهمتهم مراقبة العمليات واستطلاع في المواقع التي استهدفتها اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وواشنطن زاروا مبنى التجارة العالمي ومن ثم تمثال الحرية قبل أسابيع من تنفيذ العملية الإرهابية وكان لديهم حيز على الطائرة اللي ضربت مبنى البنتاغون في واشنطن ولكنهم ما صعدوا عليها استقلوا طائرة أخرى إلى لندن نرجع لصوفان استمر في عمله في مكتب التحقيقات الفدرالي كمسؤول على تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر حتى عام 2005 قبل استقالته استقال فجأة وقال أن سبب استقالته هو عدم السماح له بالاطلاع على معلومات خاصة وعرقلة التحقيقات من قبل الـ CIA بعد استقالته اشترى صوفان شقة في نيويورك بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار كان وقتها حديث بعد الصحف الامريكيه، كان السؤال من اين له هذه الاموال؟ لم تمضي اشهر بعد استقالته الا واصبح صوفان مديرا لمجموعه جولياني الامنيه، ومن ثم تم تعيينه كرئيس لفرع الشركه في قطر، وتم ابرام عقود للشركه مع شركه قطر للبترول ووزاره الداخليه القطريه اللي كان يراسها عبد الله بن خالد والمتهم بدعم الارهاب وشركه الكهرباء وهيئه الاشغال العامه للمياه اللي كان يعمل بها خالد الشيخ محمد. وهنا لابد من الإشارة أن مجموعة جولياني تأسست عام 2003 واللي أسسها رودي جولياني اللي كان حاكم نيويورك وقت وقوع حادثة سبتمبر ولو نرجع للذاكرة شوي أول رئيس دولة زار أمريكا بعد التفجيرات كان حمد بن خليفة زار موقع تفجير أبراج التجارة واجتمع مع جولياني عمدة نيويورك وقدم له 35 مليون دولار كتعويض لأسر الضحايا كانت أشبه بتسوية بسبب إيواء قطر لخالد الشيخ محمد ومنذ عام 2003 ورودي جولياني يعمل كمستشار خاص للحكومة القطرية حتى الآن مكتب جولياني اللي يدير الصوفان في قطر يقع في الدور العاشر من فندق الفور سيزونز مسجل باسم شركة تدعى البراء التجارية أما علي صوفان بطاقة إقامته ليست على الشركة بل إقامة تحت كفالة شخص يدعى محمد المسند من هو محمد المسند؟ رئيس جهاز الاستخبارات القطري وهو ابن عم الشيخة موز المسند والدة أمير قطر الحالي أسس بعدها صوفان عدة شركات مثل مجموعة صوفان الأمنية والاستخباراتية التي أبرمت عقد مع البيت الأبيض كشركة استشارية لأوباما وكذلك أسس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية قياس أغلب أعضائها كانوا يعملون في مكتب التحقيقات الفدرالي والبعض الآخر دبلوماسيين في السفارات الأمريكية اللي كانت في الخليج وتحديدا في الرياض بعدها أسس المركز القطري الأمريكي للأبحاث 
وهو الآن عضو في معهد بروكنز الدوحة وأيضا مركز مهم جدا ساهم في تأسيسه علي صوفان ألا وهو المركز الدولي للأمن الرياضي اللي أنشئ في قطر عام 2010 الهدف منه ظاهريا مهاربة الفساد ولكن بناء على تحقيق صحيفة ميديا بارت الفرنسية أن المركز كان يقوم بالتجسس على عدة شخصيات رياضية دولية في مهمة تعرف باسم مهمة هوك أعضاء العملية أو المهمة ضباس سابقين في الانتربول عملوا على تجنيد الشخصيات الرياضية لخدمة مصالح قطر لاستضافة كاس العالم 2022 مؤخرا عن طريق مجموعة صوفان أيضا تم إبرام عقد بين السفارة القطرية بواشنطن مع شركة بلو برنت الاستشارية التي كانت تعمل على تلميع صورة قطر بعد المقاطعة ومهاجمة دول المقاطعة والتغطية على الدور القطري في الصومال ليبيا سوريا إيطاليا بمبلغ مليون ومئتين ألف دولار أخيرا قبل ما نختم نعم ذكرت أن صوفان حصل على الجنسية القطرية التغريدات اللي نشرتها في تويتر لقيت المعلومات في ويكيبيديا العربي والانجليزي اللي صار بعد ما نشرت التغريدات تم حذف المعلومة من الموقع العربي والانجليزي أما شركة البراءة التجارية اللي تطرقنا لها في هذه الحلقة اتضحت هي نفس مسمى الشركة التي يعمل تحت مظلتها مكتب محمد الأحمري من هو محمد الأحمري؟ اللي كان يدير مركز إيانا في أمريكا طبعا أغلق المركز بعد أحداث سبتمبر بسبب أنشطته المشبوهة علي صوفان الآن صار يحاضر في جامعة حمد بن خليفة تحت إشراف قطر فاونديشن وين؟ في كلية الدراسات الإسلامية التي يعمل بها الموريتاني محمد الشنقيطي وآخرين ممن كانوا متهمين ومسجونين في أمريكا بتهم الإرهاب وعلشان أذكركم بوثيقة تعود لأسامة بن لادن يوصي قطر بإنشاء مركز دراسات يشرف عليه الأحمري شنقيطي عزمي بشارة السؤال الآن كيف العلي صوفان اللي يصفونه في أمريكا بالبطل القومي ومحارب الإرهاب يعمل الآن مع أشخاص متهمين بدعم الإرهاب أخيرا الصحفي لا يهدد لا يختال لا يقتل الصحفي ذخيرة المعلومة وسلاحة الكلمة فقط جمرتنا تزداد اشتعالا إلى اللقاء